tudo bom? Para quem não conhece é nós, eu sou o Daicir. Eu sou a Maria. E nós somos do canal 60 na Estrada. Hoje nós vamos mostrar uma casinha assim sensacional para vocês. Para vocês não ter a desculpa de dizer que não tem como viajar, né? É. Se, se quiser dá. <risos> tudo dá para viajar. O ah, importante é ter vontade e, e... e ir, né? É. Então, para quem segue nós, né? É, segue nós nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. E deixando lá seu like, comentário, que na medida possível nós vamos responder a todos. Ok, então nós vamos mostrar para vocês aquela casinha assim sensacional. Então, vamos lá. Vem lá. Bom, nós estamos aqui num lugar aqui muito legal também, né? Aqui nós estamos nos pés aqui do, do viaduto 13. Olha só aqui, que legal. Para quem já viu nos outros vídeos, né? Que já fizemos um vídeo aqui. Esse aqui é o segundo maior viaduto do mundo e o maior da América, né? É grande. É muito grande. Então tem 143 metros de altura, 509 metros de comprimento aí. É sensacional. Mas parar de, de trolloló, né? E vamos mostrar a casinha, né? Isso. Bom, pessoal, como falamos antes, no começo do, do vídeo, que nós íamos mostrar uma casinha sensacional para vocês. Aqui tem o idealizador da ideia aí, ó. Você se apresentasse. É, meu nome é Antônio Prado, conheci com Tony Prado, né? E somos de região metropolitana de Curitiba de Quatro Barras. Estamos aí na estrada com essa D20 aí. Então como é que surgiu a ideia de fazer essa casinha? Ah, eu tinha essa caminhonete lá e queria viajar. Tentei até comprar uma camper, andei olhando aí, mas não era para o meu bolso, não. não. Não chegava... Só a camper era mais cara do que a caminhonete e, <risos> e a casinha junto, né? Daí não deu, não. Daí eu mesmo resolvi fazer. Quer dizer que se você tem vontade de viajar, de sair, tem como, né? É, de qualquer pessoa. Tem... A... Viaja até de carroça, né? A gente deu um jeito e fizemos aí com pouco dinheiro e estamos na estrada. Sim, mas sempre viajar de moto, viajar de, de carro, viajar de tudo sempre. Ah, sempre né? viajamos aí, barraca, moto, tudo, né? Mas agora nós estamos com essa... Com essa casinha? Casinha aí na estrada. Aí. Então vamos, vamos, vamos mostrar para o pessoal uma orelha de inveja de vocês, né? <risos> Quer dizer, com pouco dinheiro tu consegue ter uma casinha para andar, né? É, com pouco dinheiro e tuas mãos, né? Um pouco de vontade, um pouco, uns milhares de parafuso, né? <risos> Esse aí foi tudo você mesmo que fez, né? Foi tudo eu mesmo que fiz. Ah, tá então vamos lá mostrar, vamos, pra... vamos mostrar a Redora ela primeiro. Olha só. E, e tem a motinha também, né? Tem é, lugar. Não, com essa pop sim aí que é nosso step, né? A gente vai para todo lado com essa moto, né? Hoje, aqui, por exemplo, no V13, ela subiu todas as montanhas aí, eu e a esposa aí para todo lado aí, e a caminhonete ficou no local, nós fomos para conhecer todos os lugares, trilha e tudo com essa pop sem aí. Tá, vamos mostrar aqui por fora primeiro e vamos mostrar para dentro. Olha só, tem, tem ar-condicionado aí, ó. Ah, você fez ela toda de, de, de ACM por fora e metalon por dentro? Eu ou fiz não? tudo de tubo de metalon e por fora em ACM, revestida com isopor e dentro com compensado naval de 12 milímetros. Você não, não mexeu nada, é que sem de suspensão, coisa assim, né? Tá não, tudo originalzinho. Não, não mexi nada, tá original ainda. Tá ah, é ali, ó. Só foi tirado fora a carroceria que tinha e foi feito esse baú em cima. Olha ali, ó. A janelinha, a janelinha do banheiro, do quarto. Você tem a cama em cima da, da gabine, né? Eu tenho uma cama de 1,30m. E oito em cima, por dois. Nossa! Olha aí, ó. Uma caminhonetinha bem íntegra, bem bonita. Olha só que coisa linda. Nossa, vendo aqui você tem um, um nicho aqui. que é isso aqui, hein? Ah, isso aqui é um... <risos> Quando eu abaixo todo, tô num camp, no lugar aí, eu tenho uma cozinha externa aqui. Vou abrir para vocês verem. Claro, um brinca que tem cozinha aí também. Aqui. Olha só, pessoal. Você não quer sujar lá dentro, cozinhar um peixe, um camarão, alguma coisa, aqui é o lugar, ah, né? Aqui é o lugar da fritura aqui fora, aqui, para não ter que é, sujar lá dentro da casinha. Ó, oh, legal. E aqui, 
Ah, tu tem escadinha para subir lá em cima, tu tem placa solar também? Tem uma placa solar de 470 e toca. E arte aí, super é tranquilo. Tranquilo, é tudo 12 volts. Ah, beleza, ali ó. Agora vamos ver lá dentro, né? <risos> Se permita nós ver lá dentro. Lá dentro eu vou deixar para. Para dona da casa. Olha só que prático, gente. Mostrar para vocês aí. Olha lá, ali abaixo aqui. Ah, e tu tem mais uma mesinha ali, pelo que eu tô vendo. É, essa aqui é o step do, da cozinha, né? Aí, tá aqui. Ah. Utiliza aqui. Olha, olha só que... E não precisou pagar milhões, né, por isso. Não, não. Você é tudo... <risos> foi aproveitando. Bom, agora então nós vamos mostrar a casinha por dentro. Olha só, é alta do chão, hein? Vai mostrar dentro. Ah, aqui dentro tem a patroa. Bom ah. dia. Bom dia, seu nome? Marcelina. Olha só que legal. Ah, então dentro de casa sempre a mulher tem que mostrar, né? É, entra e fica à vontade. <risos> tá, aqui pelo que eu vi na porta tem o um banheiro, né? É, entrando aqui já tem o banheiro. Pô, já vou direto pro banheiro, mas que coisa. <risos> Pô, olha só o banheirinho. Essa furação aqui tu fez com... Decoflex, né? Isso, isso. É, e segura Nossa. bem a umidade, né? Não passa água, bem vedado mesmo. Pai, não tinha visto ainda com esse tipo de, de material. Olha, ah, tem o chuveirinho. Chuveirinho. Olha aqui, ó. Tem água quente e fria. Água quente e fria. Ah, o porta-poste botou lá embaixo. Fez um nicho é. lá pra colocar ele. Isso, fica guardadinho ali não incomoda, né? Ó, o ar-condicionado aqui. Ah, tem o, o Elsis, pra ter a internet aqui pra assistir um filminho de noite. Uhum. Tem mais os armários aqui, ó. Onde guarda as mesas. Aqui tem, ó, olha só. Aqui tem o, a Dinete, essa aqui é a cama de vocês daí. Não, aqui a Dinete é a cama pra visita. Se for necessário, tem cama pra visita. Não, olha só, e tem mais cama então. Tem. Mas vamos mostrar primeiro a cozinha. A cozinha hum. primeiro. Tá, aqui tem. Ó. Temos geladeira, forninho. Os armários. Aqui tem o um fogão, fogãozinho duas bocas, olha. Uma pia. Ah, interessante que eu vi aqui se tem as portas da, dos armários aqui, tudo parte de correr, tudo, né? Tudo de correr, né? Olha só que beleza, não bate, não abre. Não. Aqui também. A direto aqui embaixo tem um baú também, né? Temos aqui um baú para guardar o que quiser, né? E ali com as. As baterias. Ah, tá. E Aqui eu... tá pra uma parte elétrica, então. Isso. Hum. Ou oh, duas baterias. Beleza. Aqui tem o um lugar pra colocar os, as coisinhas gostosas aí, ó. Aí, então, Vamos. se você falou que aqui não é a cama, então onde é que tá a cama? Vamos ao quarto, então. <risos> Mas olha só, gente, olha só. Ah, tem climatizador. Meu Deus, televisão também aqui, ó. Também. A cama do tamanho normal, padrão, é, casal, né? Não deixa a desejar né? nem um quarto. Ah, mas olha só o tamanho disso aqui, gente. Ah, só o único... O único ruim é a escada pra subir, né? Não, isso aqui é só um detalhe. A gente tira aqui... Temos a escadinha para subir. Hum, olha só que legal. É isso que fica em cima na gabina. Vai ficar, ficar muito bom. E fica. Olha o espaço disso aqui. Nem parece que é um. De, fo, de fora parece que é pequeno. Mas olha só, não é pequeno não. É muito grande isso aqui. É suficiente. <risos> ah, acredito que sim. Agora, digamos. Que o pessoal não tem mais desculpa não querer viajar, não né? De jeito nenhum. Tem uma casa completíssima aqui. Aí. E pra lavar roupa? Ah, pra lavar roupa temos guardado aqui. Uma máquina de lavar roupa, né? Meu Deus, olha só. Esse aqui é lá, né? A maquininha de 2 quilos, né? Isso. Ah. <risos> Pode ir pra estrada tranquilo, né? E o pessoal querem aqueles, 
acha que não dá para viajar, tem que ter aqueles, aqueles ônibus com as coisas grandonas e tal, gastando uma fortuna para montar. Exatamente, não, é o suficiente para parar em qualquer lugar hum. e visitar tudo que quiser. É isso aí então, olha só que beleza, né? E daí, Mari, o que tu achou? Uma cama, só não é uma cama, é uma casa, só não viaja quem não quer mesmo. É, é nosso canal o objetivo é a gente incentivar as pessoas a viajarem. Então quando a gente vê um, uma, um carro diferente, um carinho assim também. diferente, a gente quer mostrar porque não tem, o pessoal não tem desculpa, né? O pessoal dizer que não dá para viajar porque tem que ter isso, aquilo. Porque às vezes o pessoal tem o um carro em casa e não sabe o que fazer. Ou se dá ou não dá. Então quando a gente vê um carro assim, a gente mostra e o pessoal daí pode dar. <risos> Bom, muito obrigado, dona Marcelina. Imagina. E parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Bom, seu Antônio, meus parabéns, viu? Olha, beleza a tua casinha ali. Então o pessoal te seguir ali, tem algum canal, alguma coisa? Ah, a gente sempre posta alguma coisa de viagem, algumas coisas aí no canal nosso aí, que tá escrito na frente ali da D20, é Devintão, né? Devintão Adventure, sempre tem algumas coisinhas lá, como construir, como fazer, eu coloco lá, a construção tá lá. Alguma pessoa que quiser ver como que faz, tá lá, como que foi feito, né? Ok, então, muito obrigado, seu Antônio. E vamos continuar se cruzando nessas estradas aí. Com certeza, se Deus permitir, <risos> muitas vezes. Então tá. E assim serão esse vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. De mais uma casinha que nós mostramos aí. E mais um pessoal que tá na estrada. Sempre, nós, como a gente sempre fala, uh, não importa o que você viaja. O importante é viajar. Então, uh, esse amigo nosso aqui, ele estava com essa caminhonete em casa e resolveu montar ela e ó, ficou excelente. Ficou um ótimo trabalho. E né? ele fez tudo. Sim, foi tudo ele mesmo que é. fez. Foi fazendo, tendo ideias e montando. E ficou excelente, bom para viajar, né? Então, hoje não tem desculpa <risos> para não ir viajar. De repente, tu tem um carrinho lá na, na sua garagem, lá. Dá uma olhadinha, ver se dá de fazer uma casinha. É que a gente já viu na estrada aí, tudo foi tipo de carro. Isso. O importante é a gente sair e viajar. Tá, pessoal? Então, como a gente sempre fala, se quer conhecer o Brasil, Vem com nós!